uso de sistemas complexos em políticas públicas foi tema de debate no IPEA durante um seminário internacional que aconteceu entre os dias 1 e 4 de setembro. O tema é conhecido no universo científico, mas o evento mostrou que também é possível aplicar metodologias teóricas no dia a dia. Sistemas complexos é um negócio antigo, assim, existe o estudo de complexidade, ela já leva várias décadas, é muito interessante, é uma coisa interdisciplinar, é, difere muito das metodologias usuais utilizadas na maioria das disciplinas, inclusive na economia e nas outras ciências sociais, mas é, em termos de aplicação de políticas públicas nós temos pouco. Então é por isso que esse seminário é tão interessante, porque ele começa, ele é um seminário feito, é, já, muitos seminários já foram feitos sobre complexidade, assim, muitos, muitos, né? não é no mundo inteiro, não falta. Mas há pouca coisa com relação a políticas públicas e complexidade. Então a ideia desse seminário é explorar essas possibilidades, né? elas por enquanto não são muito conhecidas. O professor William Rand, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, é um dos especialistas no assunto e, no seminário, deu exemplos de como funcionam os sistemas complexos. Eu acho que os sistemas complexos são primeiramente composto de dois componentes. A emergência, que é o fato de que muitos diferentes indivíduos tomam ações individuais e isso resulta em um resultado de uma And feedbacks, which are the effect that those emergent outcomes then come back and affect individual decisions. So the simple example I often use in this space is things like making a decision about purchasing a product, right? Should I buy an Xbox for my kids or a PlayStation, right? That decision is an individual decision, but as a result of many people making those decisions, it results in the emergent outcome of market share, right? PlayStation becomes dominant, Xbox becomes dominant. That then affects other people's decisions, right? So in the future, when I have to decide my neighbor has to decide what product to buy. They might decide to buy a PlayStation because my neighbor has that or the, the, there's more games out for it. Foram apresentados modelos de sistemas complexos usados em várias áreas sociais, como a mobilidade urbana. Os sistemas complexos eh, são sistemas compostos de muitas partes, né? Todas as, uh, e, e em situações em que existe um pouco controle central, né? A gente pode pensar assim, um país, né, ou uma cidade, ela tem um controle central que é dado pela prefeitura, por exemplo, né, por, por, pela polícia, enfim, uma série de autoridades que tentam exercer algum controle ali. Mas uh, cada, cada, vendo cada pessoa separadamente, né, cada, cada parte desse sistema todo, as pessoas, né, as organizações também, essa, essa multiplicidade toda, uh, faz com que elas tenham uma certa, uma certa liberdade de agir livremente. Né? Então, muitas vezes, assim, sem saber exatamente o que todo mundo está fazendo, muitas vezes o sistema complexo ele tem essa característica. Eu consigo enxergar como é que o meu vizinho, quem está próximo de mim, como é que ele está agindo e muitas vezes eu adapto o meu comportamento para o comportamento de quem está próximo de mim. Mas eu não tenho uma visão geral do que está acontecendo. É muito difícil numa cidade ter essa visão geral de tudo que acontece. Né? Por isso que é conveniente usar essa, essa, esse quadro referencial, teórico, né, dos sistemas complexos para tratar de questões como as cidades. The transportation models uh, as they are used today are, are typically complex models where you have many different uh, agents like households, individuals, firms, uh, real estate developers all taking actions within the urban system and their actions are all interconnected. So um, the urban development may decide how people travel, how people travel may uh, determine accessibility of residential locations, of job centers, of retail facilities, and that in turn uh, may influence people's behavior. So you get a cyclic process of uh, both travel behavior and uh, other kinds of behaviors about uh, location choice that mutually influence each other. So these land use transportation interaction models are typical examples of complex models. A área da saúde também foi abordada. O pesquisador Cláudio Tessoni, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, apresentou um modelo de sistema complexo desenvolvido por ele para compreender as formas de propagação do vírus HIV causador da AIDS. Eu, como indivíduo, vou interagir com todas as pessoas que conheço. Desde o ponto de vista de eh, propagação de enfermedades e o... El... Eh, SIDA es un caso en particular eh, una cosa bastante distinta ocurre y es el hecho de que eh, 
las redes de contactos sexuales eh, son algo bastante dinámico. Desde, esto significa lo siguiente, que un individuo que eh, tiene relaciones con otra persona, imaginemos el caso siguiente, si sí, las relaciones sexuales ocurren únicamente entre parejas y hay una cantidad eh, determinada de individuos infectados al principio, la cantidad de personas que van a poder quedar infectadas del virus van a ser únicamente las parejas de las personas infectadas al inicio. Esto no es lo que pasa en realidad, y no pasa en realidad porque hay toda una dinámica de contactos sexuales que tiene que ser tenida en consideración cuando uno modela eh, este tipo de, de procesos. Y esto es fundamental cuando, por ejemplo, se quieren hacer campañas de prevención eh, y no es algo que se haga habitualmente. Y es un tipo de, eh, de visión que el modelado de sistemas complejos puede dar en este tipo de procesos. A educação foi outra área de pesquisa que teve espaço durante o seminário. If we look at education as a complex system, what we see is that it has many different levels. For example, of course you have students, you have teachers, but the students and teachers each have their minds. They they think, they have their neurons in their brain that are activating. Uh, they they are in schools. Schools are in school districts. Schools are also maybe in a country. And there might be policies that you have in that country about how the things are going to be going on with the, with the students and teachers. So an example in the United States, uh, a recent one, concerned school choice. So a policy was put in place so that parents could choose which school their children could go to. It wouldn't have to just be the local public school. It could be a private school. They could homeschool. There were these different choices. So analyses were done about which was better. Sometimes they, they used approaches where they were using qualitative descriptions. They would interview people. Uh, other approaches would be quantitative. They would get numbers. They would do surveys and other kinds of things. These two approaches didn't really show whether it was good to have school choice or bad to have school choice. Now, what one group of researchers did at Northwestern University was they created a computer model of school choice. And what they found out with this computer model which basically had model of the students and the parents and the school districts and so on. So the model would, could be run in different ways. They found out that some of the private schools were, if you will, siphoning off the better students from the public school because they were promising them uh, certain, they were taking advantage of certain money that the government was provided. And people came to think that maybe that wasn't a good thing. Maybe they shouldn't be allowed to do that because they were taking the best students away from the public school. Thank you.